সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের স্কুলে আমি মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন সাদি আজ তোমাদের সাথে আলোচনা করব এইচএসসি আইসিটির অধ্যায় 3 এর দ্বিতীয় অংশ ডিজিটাল ডিভাইসের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক বা ডিভাইস নিয়ে সেটি হচ্ছে ডিকোডার আমরা গত পর্বে দেখেছিলাম এনকোডার এনকোডার কি ছিল এনকোডার ছিল সেই ডিজিটাল লজিক ডিভাইস যা আমাদের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটার বা যন্ত্রের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে যখন আমরা কম্পিউটারকে কিবোর্ডের সাহায্যে বা যে কোনো কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন দিব সেটা কিন্তু আমাদের ভাষায় থাকবে ধরো কিবোর্ডে আমি যদি এক প্রেস করি আমাদের ভাষায় এক যদি পাঁচ প্রেস করি সেটা আমাদের ভাষায় পাঁচ কিন্তু যন্ত্রকে বুঝতে হলে সেটা তার ভাষায় তথা বাইনারিতে রূপান্তর করে দিতে হবে তাই আমরা কি করতাম আমরা কিবোর্ডে যা প্রেস করতাম সেটি একটি এনকোডারের মধ্যে প্রবেশ করাতাম যেটা আমাদের বোধগম্য ভাষায় থাকতো কিন্তু আউটপুট হিসাবে সে প্রদান করতো যন্ত্র ভাষা বা কম্পিউটারের ভাষা সেটা আবার আমরা কাকে দিতাম প্রসেসরকে এবার একটু খেয়াল করো বন্ধুরা যদি প্রসেসর প্রসেস করার পর ফলাফলটা সংরক্ষণ করে সেটা কী আকারে সংরক্ষণ করবে সেটা বা আমাকে কী আকারে দেবে অবশ্যই যেহেতু তার মতগম্য ভাষা যন্ত্র ভাষা বা কম্পিউটার ভাষা বা বাইনারি সে কিন্তু সে ভাষাতেই রাখবে কিন্তু সে সে যদি এইটাই সরাসরি মনিটরে প্রদর্শন করে তাহলে আমাদের সবাই কিন্তু এটা নাও বুঝতে পারি কারণ বাইনারি বা যন্ত্র ভাষা আমাদের সবার বোধগম্য ভাষা নয় আমরা সবাই জানি না আবার জানলেও খুব ভালো একটা জানি না সোজাত এক কথা শেষ কথা আমরা যন্ত্র ভাষাটাকে আমাদের ভাষায় রূপান্তর করে তারপর আমাকে কি করতে হবে স্যার আমাদের আউটপুট ডিভাইস যেমন মনিটর প্রিন্টার বা অডিও যে স্পিকার সেটাতে আসলে দিতে হবে যাতে আমরা আমাদের ভাষায় সে ফলাফলটা পাই সেই জন্য খেয়াল করো প্রসেসর প্রসেস কিন্তু ফলাফলটা সরাসরি মনিটরে পাঠায় নি সে কি করলো ডিকোডারে ইনপুট আকারে দিল তাহলে সে তার ভাষাটা দিল ডিকোডার কি করবে আমার ভাষায় সেটাকে রূপান্তর করবে এবং সেটা মনিটরে ইনপুট হিসেবে দিয়ে মনিটরে প্রদর্শন হলো এখন আমি বুঝতে পারবো যে আসলে এখানে কি করা হয়েছে তোমাদের একটু অন্যভাবে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই ধরো কিবোর্ডে আমি ক্যাপিটাল এ প্রেস করলাম তো তোমাদের নিশ্চয়ই আজকি কোর সম্বন্ধে ধারণা আছে আমরা ধরে নেই এই এনকোডারটা আজকিতে রূপান্তর করে তাকে দেবে আজকেও তো আসলে বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন তাহলে এটা এখানে প্রবেশ করার ফলে এনকোডারের মাধ্যমে কি হলো একটা যন্ত্রের রূপান্তর ভাষা ধরো যন্ত্র ভাষা ও জিরো ওয়ান দিন ওয়ান জিরো 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 ওয়ান এটাতে রূপান্তর করে দিল প্রসেসর হ্যাঁ এখন বুঝতে পারলো যে এটা আসলে এ দেন সে এটা কাকে দিবে সে এটা আবার আমার মনিটরে সরাসরি না দিয়ে ডিকোডারকে দিবে তাহলে সে দিল ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ডিকোডার আমি কী করলো ও আচ্ছা এটা তো মানুষের বোধগম্য ভাষায় এ এই এটা আমার মনিটরে প্রদর্শিত হবে তো এই হচ্ছে বন্ধুরা এনকোডার আর ডিকোডারের ব্যবসা তাহলে যদি বলা হয় ডিকোডার যদি না থাকে তাহলে কি সমস্যা হবে বন্ধুরা ডিকোডার যদি না থাকে তাহলে যে সমস্যাটা হবে আমরা কম্পিউটার কেন ব্যবহার করি কম্পিউটার ব্যবহার করি যাতে আমাদের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কম্পিউটার কোনো জটিল সমস্যার সমাধান খুব দ্রুত এবং সহজে করে দেয় ধরো একটা কম্পিউটার ঠিকই সমস্যার সমাধান করে দিল কিন্তু যে ফলাফলটা প্রদ প্রদান করলো সেটাই যদি আমাদের বোধগম্য না হয় তাহলে কম্পিউটার বা যন্ত্র ব্যবহারের যে উদ্দেশ্য সেটি কিন্তু ব্যাহত হবে তাহলে স্যার এন ডিকোডার এনকোডার যেমন না থাকলে আমাদের ইনস্ট্রাকশন যন্ত্র বুঝবে না ঠিক তেমনি ডিকোডার থাকলে যন্ত্র বা কম্পিউটার প্রসেস করার পর আসলে ফলাফল হিসেবে কি দিচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারব না আশা করি বুঝে গিয়েছে এবার আসো আমরা এনকোডারের সরি ডিকোডারের ডিকোডারের যে ব্লক ডায়গ্রাম সেটা একটু খেয়াল করি তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই এনকোডারের ক্ষেত্রে কি ছিল স্যার এনকোডারের ক্ষেত্রে ইনপুটে আমাদের কিন্তু ছিল একটু দুঃখিত এনকোডার এনকোডারের ক্ষেত্রে যেমন ইনপুটে আমাদের ছিল এরকম যে খুব বেশি সংখ্যক লাইন আর আউটপুটে ছিল কম সংখ্যক লাইন দেখো তো মনে পড়ে কিনা ইনপুট ছিল টু দ্য পাওয়ার এন সংখ্যক লাইন আর আউটপুটে ছিল এনটি ডিকোডারের ক্ষেত্রে উল্টাটা হবে ইনপুটে থাকবে এনটি লাইন এবং আউটপুটে থাকবে টু দ্য পাওয়ার এনটি লাইন অর্থাৎ সর্বোচ্চ আউটপুট লাইন হবে টু দ্য পাওয়ার এনটি আমরা যদিও সর্বোচ্চ কথাটা সবসময় বলি না কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে যে ইনপুট লাইন এন হলে সর্বোচ্চ আউটপুট লাইন হবে টু দ্য পাওয়ার এনটি এখন বন্ধুরা একটু এখানে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে ইনপুট লাইন কিন্তু দুটো অর্থাৎ এন এর মান দুই তাহলে 
input line যদি n হয় তাহলে output line হবে 2 to the power n তাহলে 2 to the power n মানে 2 square is equal to 4 এর জন্য দেখো এখানে চারটি লাইন দেওয়া তাহলে বন্ধুরা যদি n এর মান 3 হয় অর্থাৎ input line যদি 3 হয় তাহলে output line হবে 2 to the power n 2 q is equal to 8 যদি n এর মান 4 হয় তাহলে output line হবে 16 টি তাহলে Decoder and Nam Koran Rakiva Kurbo, decoder and Nam Koran Habe, two to four decoder, but line decoder, three to eight decoder, but line decoder, Ottawa four to sixteen decoder, but line decoder. Clear Bundra Amra Atske, two to four, a bomb, three to eight decoder, to Iricora, Shikbo. Tale, Kalkola. अमरा एकाने एक डिकोडर के पास है चिंदा कोडी एक ब्लॉक डायग्राम टेक्ट ख्याल कोडी तो अमेक तो बॉल कोडे तो हमारे एक ऐसा है धारो ए होलो अमार डिकोडर जहें तो दूसरी इनपुट ताई आउटपुट हमें टू डी पावर एन बट टू स्क्वायर बने चार्टी अमेक ये टके I zero I one दिए प्रवेश कर लाओ। तुम ही D zero D one दिए प्रवेश करते पारो। कोनो समस्या नहीं। ये चारों A B C X Y ये वो दिए प्रवेश करा जाए। तुम ही जरूर देखो ना शेप भी तुम्हारे की क्वेश्चन टक पड़ता होगे। अच्छा। फॉलो फॉले अमी निलाम O zero O one O two O three अथवा तुम्हें ये खाने चाहिए उल्टा टाव करते पर वो टाइम मतो जो D तुम्हें देखते पर D zero D one D D two D three इट और तो चाहिए डिजिट अच्छा हमारे D दिए जो दी लिखी ताव समझना है ठीक है समझ लिख लाम D zero D one D two D three ताले इट और चाहिए two two four decoder two two four decoder block diagram এখন বন্ধুরা একটু খেয়াল করো ডিকোডারে আমরা কি করি ডিকোডারে আমরা যন্ত্রের বোধগম্য ভাষা ইনপুটে দেই আর ফলাফলে পাই হচ্ছে আমাদের বোধগম্য ভাষা কাজটা কিভাবে হয় একটু খেয়াল করো বাইনারি যেহেতু যন্ত্রের ভাষা বাইনারি এখানে কিন্তু বাইনারিতে ইনপুট আসবে আর এখানে কিন্তু সরাসরি আমি ডেসিমেল আসলে সরাসরি বুঝবো না কিভাবে বুঝবো একটু খেয়াল করো ধরো i0 i1 বলতে আসলে আমরা কি বুঝি একের ঘরের ডিজিট হচ্ছে i0 আর দশকের হচ্ছে i1 এভাবে আগে চিন্তা করো এই তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে 2 to the power 0 2 to the power 1 2 এরকম করে করে বাইনারি থেকে দশমিকের রূপান্তর সমাধান করেছো দেখো একের ঘরে 2 to the power 0 ছিল তারপর দশকের ছিল হচ্ছে 1 এরকম করে আর কি জাস্ট আমি যদি এটা মুছে ফেলি তাহলে কি হবে 0 1 2 এই যে 0 মানে i0 অর্থাৎ এককের ঘরের ডিজিট বুঝতে আমরা i0 নিলাম তারপর দশকের ঘরে বুঝতে i1 নিলাম জাস্ট এই তুমি চাইলে a b ও নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই ওকে একটু খেয়াল করো তাহলে স্যার যদি i0 0 হয় i1 0 হয় এটা কে প্রদান করবে এটা যন্ত্র প্রদান করবে কারণ আমরা বলেছি ইনপুটে যন্ত্র ভাষা দেওয়া হয় তো 0 0 আসলে স্যার কত 0 0 হচ্ছে শূন্যের বাইনারি তাহলে শূন্যের বাইনারি মানে ডিজিটটা কত শূন্য এখানে ডিজিট 0 এই দেখো d 0 মানে ডিজিট 0 তখন এই লাইনটা হবে অ্যাকটিভ सर एक्टिव हुआ माने ए लाइन में तोरित प्रवाह तोरित प्रवाह बाबू बाबू वोल्टेज थाक बे तो आम्रा बुलियन आज अपने किसे के चिलाम ऑन तार पड़े वोल्टेज हाई प्रोविति बोझ आते आम्रा कतो प्रकाश कोडी वन प्रकाश कोडी तो तो अपन ए लाइन में कतो बाबू ए लाइन में बाबू वन बंदूर एक तो भालो मत बोलो ए लाइन के वन और तो ए लाइन एक्टिव तार माने डी जीरो एक्टिव तार डी जीरो तार माने डी जीरो एक्टिव माने डिजिट जीरो और तब इनपुट है बाइनरी जीरो जीरो दिया हुआ है माने जॉब तो आवाज़ के जीरो दिए चलो ताय हम बुझा ची जो शेयरशुम दिए चलो डिजिट जीरो ताय ये खाने वन क्लियर तो शेखते क्यों ह एक है तेरे जीरो वन आश्वर्य की सर जीरो वन होते हैं जो अंतर्भाषा है जीरो वन और आमदर भाषा शेटा होते हैं वन 
তখন এই যে ডিজিট 1 ডিজিট 1 এর এই লাইনটা ডি 1 টা তখন কি হয়ে যাবে 1 হয়ে যাবে ক্লিয়ার বন্ধুরা মানে অ্যাকটিভ এটা ধরো বুঝে ফেল বুঝে তো এই লাইন 1 তার মানে এই যে এই 1 এর বাইরে দেওয়া হয়েছিল এবার আসো যদি এখানে 1 0 দেয়া হয় 1 0 অর্থ কি স্যার বাইনারি তো 1 0 আর আমাদের দশমিকে আমাদের বোধগম্য ভাষা সেটা সেটা হচ্ছে 2 তখন এই যে ডি 2 এই লাইনটাতে হাই বা 1 হয়ে যাবে ঠিক তেমনি 1 1 হলে ডিজিট 3 এই লাইনটা অ্যাকটিভ হবে আশা করি বোঝা গিয়েছে এখন আমরা শতক সারণীটা অঙ্কন করে ফেলি শতক সারণীটা অঙ্কন আসলে স্যার ঠিক এনকোডারের বিপরীত ডিকোডারের শতক সারণী তাহলে আমরা কি করব আমরা এখানে ইনপুটে কয়টা নিব প্রথমে এখানে নিব i1 আর আমরা এখানে নিচ্ছি i0 জাস্ট হচ্ছে একক দশক বোঝানোর জন্য তারপরে আউটপুটে কত কি হবে আউটপুটে হবে 4 টি 4 টি কলাম হবে অর্থাৎ d0 d1 d2 d দুঃখিত d3 আর রো কয়টি হবে শিরোনাম ছাড়া 4 টি কেন না ইনপুট যেহেতু 2 টি তাহলে 2 এর উপরে 2 পাওয়ার দিলে 4 তাহলে এটাকে অর্ধেক করলাম এই করলাম এই করলাম এখন ইনপুটের ক্ষেত্রে সর্ব ডানে i0 তে i0 তে 1 0 1 1 1 1 1 1 তারপর 2 টা 0 2 টা 1 এখন বন্ধুরা একটু আগে তোমাদের দেখিয়েছিলাম বলো তো দেখি 0 0 যখন দেওয়া হবে তখন কোন ঘরটা 1 হয়ে উঠবে ডিজিট 0 তাহলে এই যে ডিজিট 0 ঘরে আমি 1 দিলাম আর বাকিগুলোতে নিশ্চয়ই তখন কার্ড প্রবাহ থাকবে না বা অ্যাকটিভ থাকবে না তাই সেগুলো হচ্ছে 0 0 এখন দেখো 0 1 এটা হচ্ছে এক এর জন্য তাহলে এই ক্ষেত্রে এই ডিজিট 1 টা অ্যাকটিভ হচ্ছে বাকিগুলো কিন্তু শূন্য থেকে যাচ্ছে 1 0 বাইনারিতে 1 0 আমাদের বোধগম্য ডিজিটটা হচ্ছে 2 তাহলে এটা 1 হবে বাকিগুলো 0 0 1 1 বাইনারিতে 1 1 দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আমাদের বোধগম্য ডিজিট 3 তাই এটা হবে 1 বাকিগুলো হবে শূন্য বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখো আগে কিন্তু এটা ছিল ওপাশে আর ওটা ছিল এদিকে এই হচ্ছে স্যার আমাদের শতক সারণী তাহলে এই হচ্ছে ব্লক ডায়াগ্রাম আর এই হচ্ছে শতক সারণী বা ট্রুথ টেবিল এখন আমরা তৈরি করব বুলিয়ান ফাংশন তো বুলিয়ান ফাংশন এসে তোমাদের মনে আছে যতগুলো আউটপুট লাইন ততগুলোই বুলিয়ান ফাংশন বন্ধুরা এখানে আউটপুট লাইন কিন্তু চারটি তাহলে d0 d1 d2 d3 তাহলে d0 d1 d2 d3 এবার একটা জিনিস খেয়াল করো ইনপুটে আমি বা আমি বা আমাদের যন্ত্র তার ভাষায় যখন কোনো কিছু প্রদান করবে তখন কি শুধু একটা মান দিবে নাকি একই সাথে দুটো দিবে অবশ্যই বন্ধুরা একই সাথে দুটো দিবে এই যে যেমন দেখো 0 0 সে প্রদান করবে অথবা 0 1 প্রদান করবে 1 0 কিন্তু একসাথে প্রদান করবে যেমন 1 1 এমন হবে না যে i 0 এর মান দিয়েছে i 1 এর মান দেয়নি অর্থাৎ একসাথে হবে মনে রাখবে ইনপুটে যদি কখনো এক সাথেই মান দেয়া লাগে এমন ঘটনা ঘটে সেই ক্ষেত্রে এন্ড লজিক কাজ করে কোন লজিক কাজ করে এন্ড লজিক তাহলে আমি ইনপুটের যে যে ইনপুট যে লাইন গুলো বা যে ভেরিয়েবল গুলো যে সিম্বল সেটাকে আমরা গুণ আকারে প্রকাশ করি মানে এন্ড আকারে তাহলে লিখলাম i1 i0 একই ভাবে i1 i0 i1 i0 i1 i0 খেয়াল করো সবগুলোকে আমি গুণ আকারে লিখে দিলাম কিন্তু এবার আসো d0 যখন 1 তখন i1 ও শূন্য i শূন্য এটাও শূন্য তাহলে শূন্য আর শূন্যর গুণ কিন্তু কখনো কি হবে না 1 হবে না তাই এদেরকে কি করতে হবে বার বা not দিয়ে আমাকে 1 করতে হবে আমি আবার বলে দিচ্ছি আমি কিন্তু বোঝার সুবিধার্থে গুণের কথা বলি যোগ বলি তারপর বার বলি কিন্তু এগুলো কিন্তু আসলে যোগ বলতে আমরা অর বুঝবো গুণ বলতে আমরা এন্ড বুঝবো বার বলতে আমরা নট বুঝবো বলার সুবিধার্থে বলা আর কিছুই না এতে মানে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই কেননা এটা এই কারণে বলা যে অনেক শিক্ষকই আছেন তারা যোগ বা গুণ বার বা বার এই শব্দগুলো বললে দেখা যায় একটু বকাঝকা করে তোমাদের ভালোর জন্যই করেন কারণ আসলে তোমরা এটা বলো কিন্তু আসলে প্রকৃত অর্থটা অনেক সময় জানা না সেই জন্য বকাঝকা করেন যাই হোক যেটা ছিলাম এখন কি করবে 
এটাও শূন্য এটাও শূন্য তাই এটার উপরে আমি বার দিয়ে দিলাম এটার উপরে বার দিয়ে আমি নট করে দিলাম সোজা কথা শূন্য থাকলে বার করে দেওয়া খেয়াল করো বন্ধুরা d0 কখন 1 হচ্ছে এটা শূন্য এটা শূন্য তো d0 1 তো এই যে শূন্য শূন্য তাই এখানে শূন্য তাই এটার উপরে বার এখানে শূন্য তাই এটার উপরে বার জাস্ট এ এবার আসো পরের লাইনটা দেখো i0 তে শূন্য কিন্তু সরি i1 এ শূন্য i0 তে 1 অর্থাৎ i1 এ বার হবে i0 তে হবে না পরের লাইনে আসো এদিকে দেখো i1 এ 1 i0 তে শূন্য তাহলে যেহেতু এখানে শূন্য তাই এখানে বার হবে আর i1 এ হবে না চার নাম্বারটা আসো এখানে 1 এখানে 1 তাই কোনটাতেই বার হবে না এই হচ্ছে আমার লজিক ফাংশন অর্থাৎ আউটপুট লজিক ফাংশন আমরা এখন সার্কিটটি অঙ্কন করব বন্ধুরা একটু খেয়াল করো এখানে i1 ও ব্যবহৃত হয়েছে i1 12 ব্যবহৃত হয়েছে i0 বা i0 ব্যবহৃত হয়েছে আবার i0 এর বার বার নট ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং আমরা ইনপুটে i1 টানবো ঠিক সাথে সাথে আবার এর নট এর লাইনটা নিয়ে নেব ঠিক তেমনি i 0 লাইন নিলাম তার পাশেই এর নটের লাইনটাও টেনে দিলাম এরপর কি করব এখানে দেখো চারটা গুণাকারে ফাংশন গুণাকারে মানে হচ্ছে and logic তাহলে চারটা and গেট নিব আমি নিয়ে নিলাম একটা দুইটা তিনটা पर देखो आईन बार आई जिरो हमर्माल स्वाभाविकल এটা স্বাভাবিক এই লাইন থেকে নিলাম এই হচ্ছে বন্ধুরা আমার 224 ডিকোডার আমি আবার বলে দিচ্ছি আমি তোমাদের ব্যাখ্যা করলাম কিভাবে এটা কি হলো কিন্তু তুমি চাইলে পরীক্ষায় এখানে এটা না করেও কিন্তু সরাসরি এটা দেখে এটা করে দিতে পারো কিভাবে খেয়াল করো d0 এই যে d0 খেয়াল করো এখানে শূন্য এখানে শূন্য তো শূন্য শূন্য থাকার অর্থ কি not তখন তুমি এইখান থেকে একটা লাইন টানো এইখান থেকে মানে not থেকে দুটো লাইন টেনে দাও তারপর খেয়াল করে দেখো d1 এ 1 তাহলে i এই যে i1 এ 0 i0 তে 1 তাহলে একই কাজ করো দেখো এখানে 0 তাই এই যে not থেকে লাইন টেনে দিলে আর এখানে যেহেতু 1 তাই এটা তো স্বাভাবিক লাইন থেকে লাইনটা টেনে দিলে এভাবে যদি বুঝে বুঝে একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু খুব দ্রুত তোমরা পেরে যাবে এই ছিল আমাদের 224 ডিকোডার এখন আমরা আলোচনা করব 328 ডিকোডার একটু আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম 224 ডিকোডার যেখানে ইনপুট ছিল দুটি লাইন আর আউটপুট ছিল চারটি লাইন এখন 328 ডিকোডার হওয়াতে ইনপুটে তিনটি লাইন যেখানে আমরা এ বি সি দিয়ে প্রকাশ করলাম এ বি সি বলতে এরকম যে এ বি সি অর্থাৎ সি হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট বি হচ্ছে তার পরেরটা আর এ হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট এভাবে আর এটা তুমি যেভাবে নিবে সেভাবেই আসলে করতে হবে এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমরা এখন আলোচনা করব থ্রি টু এইট ডিকোডার বন্ধুরা একটু আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম টু টু ফোর ডিকোডার যেখানে ইনপুট ছিল দুটি লাইন আউটপুট ছিল চারটি 
এখন 3 টু 8 ডিকোডার হওয়াতে ইনপুটে তিনটি লাইন আউটপুটে আটটি 3 টু 8 ডিকোডার যেখানে এ বি সি এটি দিয়ে আমি ইনপুট লাইন এবং ডি 0 বা ডিজিট 0 ডিজিট 1 ডিজিট 2 এভাবে পর্যায়ক্রমে ডিজিট 7 অর্থাৎ ডি 0 থেকে ডি 7 এখন একটু খেয়াল করো এ বি সি টা তুমি তোমার ইচ্ছা মতো তুমি এটা ধরতে পারো তুমি এ কে ধরতে পারো লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট বা সর্ব ডানের বিট তারপরে সি কে ধরতে পারো এটা তোমার উপরে তুমি এভাবেও ধরতে পারো যেটা এ বি সি অথবা সি বি এ এটা তুমি ট্রুথ টেবিলে যেভাবে প্রকাশ করবে সেভাবেই আর পরীক্ষা যদি বলে দেয় তাহলে অবশ্যই তাদের মত করে করতে হবে অর্থাৎ যদি বলে দেয় এ হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট তাহলে অবশ্যই এ কে সর্ব বাই রাখতে হবে যদি বলে দেয় সি হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট তাহলে সি কে সর্ব বাই রাখতে হবে আবার বিপরীত ক্রমে এটা বলে দিতে পারে যে সি হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট তো লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট সর্ব ডানে বসে এই যে এটা আবার বলতে পারে এ হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট যাই হোক এটা তো এখন আসো আমরা এ বি সি এই ফরম্যাটে ধরি এখন একটু খেয়াল করো এই ক্ষেত্রে আমি যদি এখানে 010 দেই খেয়াল করো এ বি সি 010 তো 010 কত এর বাইনারি আমাদের বোধগম্য ভাষায় 2 এর বাইনারি তখন এই যে d2 এই ডিজিট 2 এই লাইনটা অ্যাকটিভ হবে বা 1 হবে যদি আমাকে বলা হয় 101 101 হচ্ছে স্যার বাইনারি 5 আর আমাদের বোধগম্য হচ্ছে 5 তাহলে এটা যদি আমি ইনপুটে দেই তাহলে ডিজিট 5 এই যে এই লাইনটা এই লাইনটা 1 হবে বা অ্যাকটিভ হবে ক্লিয়ার বন্ধুরা এইভাবে আমাদের এই ডিকোডারটা কাজ করে এখন আমরা শতক সারণী চলে যাচ্ছি খুব দ্রুত আমরা খেয়াল করব শতক সারণী তাহলে স্যার এই ক্ষেত্রে কি হবে স্যার এই ক্ষেত্রে হবে এরকম একটা শতক সারণী অর্থাৎ ইনপুটে কত হবে স্যার ইনপুটে হবে তিনটা কি কি এ তারপর বি তারপর সি আর এখানে যেহেতু আটটা তাহলে আটটা লাইন এটা একটা এটাকে অর্ধেক করে দিলাম এটাকে অর্ধেক দেন এই টানলাম এ এ এ আচ্ছা এটা আমরা ডি 0 ডি 1 ডি 2 ডি 3 ডি 4 ডি 5 ডি 6 ডি 7 যেহেতু স্যার আউটপুটে আটটি লাইন সুতরাং এখানে অথবা ইনপুটে যেহেতু তিনটি ভ্যারিয়েবল তো 2 এর উপরে যদি আমি 3 পাওয়ার দেই তাহলে 2 কিউব বা 8 ভাবে সাজানো যাবে তাই আমি 8 টা রো এঁকে ফেলি তারপর কি ইনপুটে সর্ব ডানে আছে সি তাই সি তে 1 0 দিয়ে পূরণ করতে পারো একটু দ্রুত সাবধানে করার জন্য এই এবার আমরা চলে যাব বুলিয়ান ফাংশন তো কি বলেছিলাম যতগুলো আউটপুট লাইন ততগুলোই বুলিয়ান ফাংশন তাহলে আমি লিখলাম d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d सेवेन तार को तुम्हारे दर मोने आच्छे गुना करे तले शेखर ने हमारा आई जीरो आई वन गुना करे करे चिला एको ना हमारा कार्य गुना करे को ए बी सी के तो ये खाने लिखे दिला ए बी सी 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 एको दैट d0 যখন ওয়ান তখন a ও শূন্য b ও শূন্য c ও শূন্য তো যেখানে শূন্য হবে কি বলেছিলাম বার 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 
এখন টুটেল ছাড়াও কিন্তু তুমি এই কাজটা করতে পারো কিভাবে করতে পারো একটু খেয়াল করো প্রথমে শূন্য 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 তারপরে কত হবে স্যার তারপরে হবে হচ্ছে 001 00 মানে a b থেকে তাহলে 0 বার 0 বার তারপর 1 বার দিব না তারপরে 2 কত স্যার 2 হচ্ছে বাইনারিতে 010 0 3 0 010 তাহলে 010 তাহলে 0 তাই বার হবে তারপরে যেহেতু 1 তাহলে b বার হবে না তারপর 0 তাই এখানে বার হবে এই ভাবে করে তুমি লিখতে পারো আবার আরেকটা উপায় আছে এটা সবচেয়ে সহজ c তে 1 1 1 1 1 1 1 তাহলে এই যে দেখো 1 1 একটা বার দিলাম 1 1 বার দিব না 1 1 বার দিব 1 1 বার দিব না তারপর বার দিব বার দিব না বার দিব বার দিব না ঠিক তেমনি b তে দুটো দুটো করে দুটো বার দিলাম দুটো বার দিলাম না দুটো বার দিলাম দুটো বার দিলাম না এতে চারটা বার দিলাম পরে চারটা দিলাম না শেষ ক্লিয়ার এখন আসো এই হচ্ছে আমাদের ব্লক ডায়াগ্রাম এই হচ্ছে সপ্তক সারণী আর এই হচ্ছে আমাদের বুলিয়ান ফাংশন এখন বুলিয়ান ফাংশন যদি আমরা জেনে যাই বন্ধুরা তাহলে কিন্তু এখন ছবিটা খুব সহজ হয়ে যাবে আমি এটা মুছে দিচ্ছি তাহলে খেয়াল করো ইনপুটে আমি কি নিচ্ছি এ নিচ্ছি এ নাও সাথে সাথে তার পাশে একটা তার নটের লাইন নিয়ে নিলাম এই ছবিটা কিন্তু তোমরা একটু ডান দিকে সরি বাঁ দিকে খাতার বাঁ দিকে চাপিয়ে আঁকবে আচ্ছা তারপর বি নিলাম বি এর ঠিক পাশে তার নটের লাইন নিয়ে নিলাম তারপর সি নিলাম সি এর ঠিক পাশে তার লাইনটা নিয়ে নিলাম তারপর কি বলেছিলাম এখানে ফাংশন গুলো গুণ আকারে কয়টা আটটা গুণ তাহলে আটটা এন গেট আমি আটটা এন গেট এঁকে ফেলি একটু সাবধানে একটা দুইটা তিনটা সমান হবে এন গেট চারটা তারপর পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা এই হচ্ছে আটটা এন গেট এখন এটা হচ্ছে d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 তাহলে বন্ধুরা d0 তে a বার b বার c বার এই যে a বার এই যে b বার এই যে c বার তারপর a বার b বার c a বার b বার c বন্ধুরা বার হলে এই দ্বিতীয় লাইন থেকে আর নরমাল হলে প্রথম লাইন থেকে টানবো আচ্ছা d2 তে a বার b c বার a বার তারপর b হচ্ছে এই নরমাল c বার তারপর d3 তে a বার b c এই হচ্ছে a বার এই হচ্ছে b আর এই হচ্ছে c d4 a b বার c বার a তার মানে a এর নরমাল লাইন থেকে b এর বার তাই দ্বিতীয় লাইন থেকে c এর বার তাই এটাও দ্বিতীয় লাইন থেকে তারপর 5 a b বার c এই হচ্ছে আমাদের a এই হচ্ছে b বার আর এই হচ্ছে c তারপর d6 এ a b c বার দেখো a b c বার তাই a a নরমাল লাইন থেকে b ও নরমাল লাইন থেকে c বার তাই দ্বিতীয় লাইন থেকে সাত নাম্বার a b c কোন বার নেই তাই তিনটাই নরমাল লাইন থেকে এই যে a তার নরমাল লাইন থেকে b তার নরমাল ও প্রথম লাইন থেকে c ও তার প্রথম থেকে এই হচ্ছে বন্ধুরা 8 to 3 সরি 3 to 8 ডিকোডার এর লজিক সার্কিট খুব কঠিন না বন্ধুরা জাস্ট এটা যদি তোমরা বুঝে ফেলো তাহলে এটা আঁকতেও বেশি ক্ষণ লাগবে না তোমরা একটু প্র্যাকটিস করবে তাহলে আজ আমরা কি শিখলাম আজ আমরা শিখলাম ডিকোডার তৈরি করা এখান থেকে অনেক ভাবে তোমাদের সিজনশীল প্রশ্ন আসতে পারে উদ্দীপক এরকম দিয়ে দিতে পারে যে একটি যন্ত্রে একটি যন্ত্রে আটটি কিপ্যাড রয়েছে এই আটটি কিপ্যাডের সাহায্যে একটি যন্ত্র পরিচালনা করা হয় এবং যন্ত্র থেকে আমরা ফলাফল পাই তাহলে বন্ধুরা এখানে আটটি কিপ্যাড মানে ইনপুট দেওয়া যায় তো ইনপুট থেকে যন্ত্রে যাওয়ার জন্য যন্ত্রের ভাষে রূপান্তর করার জন্য থাকবে আমাদের এনকোডার তো এনকোডার থেকে প্রশ্ন দিয়ে দিবে আবার এই যন্ত্রটা যখন ফলাফল প্রদান করবে তখন সেটাকে নিতে হবে কিসে ডিকোডারে তাই না তাহলে এনকোডারের ক্ষেত্রে যেমন হবে 8 to 3 এনকোডার তাহলে এই যন্ত্রের ডিকোডারটা কি হবে 
थ्री टू एट डिकोडार अपन तो मके गाय बोले दिते पड़े जो तो टीचे डिकोडार टी व्यवहार कर बे बाद जो तो टीचे डिकोड व्यवहार करते हो बे तार लॉजिक सर्किट टी ऑन करो शेखिते ब्लॉक डायग्राम टॉप ऑन करे दिवे वो तुम्ही इनपुट तुम्हारे इच्छा में तो थोड़े ए बी सी एक्स वाई जेड कोन बैठना इटा एक इटा आगर पर तुम्ही ट्रूथ टेबल ना कोरे वो इसे बोले चिलाम ए बी सी तीन बार गुना करे कोरे वो जीरो शादरों तो ये भावे आश्चर्य करा उचित काम छोटक शाने इटा अने एक बड़ो शादरों तो गौए बोले थे छोटक शाने गौए अने समय से जे गौनोंगे प्रोत गौनोंगे जे छोटक शाने तो इरी कोचा ताशा जे लॉजिक सर्किट थी ऑन कौन करो ये भावे आमदे इटा आशे अच्छा तो ये होच्छे बोंधुरा आमदे डिकोडर मौलिक ठीक है जब उन दूरा एक उन्हें तो भाल होता तो हमारे प्रैक्टिस करते होंगे जो तो दूर तो जो तो बेशक प्रैक्टिस करोगे तो तो दूर तो आम कौन करा शिक्षित है तो आशा करिए आज क्लास तो हमारे भाल लेके चले देखा होगा इंशाल्लाह उन लोगों को क्लासें भाल थे को शुष्क थे को अल्लाह के